去年我结婚的时候，俺爸送给我的嫁妆银元，我现在着急用钱，你看值多少？嫁妆银元不错呀、啊，我看三块好像都带龙，这样我先上手瞅瞅。那三块全都是带龙的啊、哦，这三块要值五千块钱吧，我直接卖给你。哎呀，三块五千，三块卖五千，看来美女对银元的价值不太了解呀、啊。北洋龙，大清轩三，造币总厂。龙阳三剑客聚齐了呀，看来你父亲对你非常疼爱。那是嘞，我有他这一个宝贝闺女嘞。啊，这是碰到啥事儿了？要着急用五千块钱，还要卖嫁妆银元？我有一个玩特别好嘞，大学同学哦，要过来找我。大学同学？对，俺在上大学的时候，俺亲密无间，玩的特别好。哦，然后我要。请他吃好吃的，好玩的。嗯、他在这儿可能得住几天吧、哦。所有的衣食住行我全部包揽完。哎呀，这不得需要钱吗？那看来你们以前的关系啊，肯定是特别好。肯定啦，亲密无间。你那你这平常就没有积蓄吗？我刚才听你说你这也结过婚了，不能跟老公先要点儿，先借点儿。我跟俺老公已经结婚一年了。嗯，然后这一年也想了好多工作，暂时没有合适的工作。你的意思，你跟你老公在家里一年，嗯，没有工作，对，啥也没干。是的。我的天呀，那你们这一年来生活的开销，你们花钱，这从哪来呀？他家那时候给我下了一肉下二十万呀，然后这二十万，咱、啊、俩不是呃，他老公十万，我十万啊。各自管理好自己的钱财，他花啥的我花我的，谁也别管，谁也别问谁。啊、哦，你的意思就你们这一年来，这花的钱都是当时下彩礼的二十万。对呀、啊，那二十万那花一年应该也花不完呀、啊。那肯定花不完啊。啊、嗯，我的钱是五万块钱借给俺好朋友了。啊、嗯，然后这五万块钱花的零零散散也差不多了。没了。呃，差不多了。啊，现在你朋友就你那个大学同学要来了，对，对要要把这个嫁妆银元卖了，去招待你闺蜜。对啊，要热情款待她呀，她得在这玩几天嘞，我得尽地主之谊啊。我的天呀、啊，那你夫妻俩也是极品啊！这工结过婚之后不工作，还一人花一半的彩礼啊？那你父母不知道这种情况吗？他不知道，再说了，俺父母本来没在一块住，他又不管不问嘞。哦，我估计要是你父母知道，你们就这样把彩礼这花掉了，估计呀、啊，心里也不是个味儿。那钱不都用来花了吗？那你爸爸如果要知道你给你的这个嫁妆银元，就为了招待你的大学同学朋友，就把它卖了，那你爸爸心里不难受吗？俺难受啥呀？家里边好些嘞，好些。我说他长长明珠，都我自己一个闺女，啊、他对我来说啥都舍嘞。我的天哪！我跟你说，你家里就是好多银元，我看了这三枚银元也是你父亲精心挑选的。我刚才说这是龙阳三剑客，你知道吗、啊？各有各的特色，还是大名鼎鼎的龙阳三剑客。刚才听你说还想五千块钱卖了。你都不知道他们的价值，就胡卖八卖的，把你父亲精心挑选的这三块嫁妆银元就这样卖了，真是不太合适。那你说这三块值多少钱？你给我算算价值。值多少钱？啊，呃，先说北洋龙，刚才说了，咱们北方常见，像这个公伯给的叉 F 四十五分，龙鳞、额头都非常漂亮，这个包浆也非常舒服，像这个估计在四千左右。就这一个四千左右，一块都值四千吗？对，那价那价值还不低了呀。那是啊，再说这个大清轩三，大清轩三也是叉 F 四十五分的，这个应该是算是一个深版龙，龙尾已经出云了，像这个状态，嗯，没个七八千你也买不着。这个七八千不？对呀、啊，这一个比一个高呀。那是啊，再说这个造币总厂，造币总厂这个。也是壁面非常舒服，非常漂亮，龙鳞、云朵都非常清晰，字口也非常清晰，全身打。像这个，没个一万多块钱也买不着。这三块加在一起都得两三万，你
你说你五千块钱卖了，你父亲要是知道了，想象一下他的心情。你先不讲父亲说了，你真实在呀、啊。其实我没来你店之前，我前面有几家，我俺都收这的。我专门去问问打听打听，啊，他都给我五千块钱，我给他认为五千块钱的，你知道不知道？啊，人家给你五千啊，他说你幸亏你多留了一个心眼儿。你要是真是五千块钱给你父亲卖了，你说你父亲知道了，心情是啥样的啊？听我的，呃，你那个大学同学是吧？过几天要来，给他说一下你的实际情况。然后呢，这银元别卖了，搁家里都是传家宝。你父亲给你也是让你当传家宝的，别因为一点小事儿，就为了招待一个朋友就卖这个，收起来吧，听我的啊。然后呢，把这个事儿过去了之后啊，你跟你老公抓紧时间去工作。我跟你说，像你这年纪轻轻的，看着一看，美女，还有才能，还有能力，好好的找个工作，好不好？那走吧啊！你这老板真是有事您都不做。哎，走吧走吧，好好放着谢谢啊。谢谢嗯，你好，想弄点啥？你好，老板啊，我发财了啊！发财了？对，你看，这是个啥？金佛，金佛。对，你这金佛从哪儿来的呀？哎，这提这些提也是我捡个大漏，捡大漏了。天没事，我上酒馆市场我转转去了。嗯，一堆破烂东西，一堆破烂东西。我用眼一扫，仔细一看，这一个有一个铜，有一个佛啊。有个佛，我问老板这个铜佛多少钱？老板说几十块钱。几十块钱。我拿拿了个这个佛，搁地上抄一抄，黄金立马露出来了。你看这头发抄的，哦，金光闪闪的。你抄在头上。对。这点是啥？这就是你抄出来，这咋有点发白啊？啊，水泥印对。哦。很像水泥印了。你认为是金的？绝对是真的，老板。你咋这么肯定呢？我因为他肯定这么肯定吧？啊。我找人鉴定过。找人鉴定过了，对。我一看那天我捡漏之后，我一看是金的，天天往我揣兜里，东西家都不敢放，揣兜里。啊，一直留在身上，对，怕弄丢了，怕丢了。哦，你咋？你找谁鉴定的呀？我那天上网一搜、啊，一个专家。啊。我把图片发给他了。哦。他立马就给我出多少钱？出多少钱？两百万。两百万。立马给我出两百万，就这能值两百万？对，纯金的，还是老东西。哦，我就说，我是现在做的黄金的这么大一个，也值不了两百万呀、啊。老东西啊，他认为是老的。对，啊，值两百万，那你卖给他不得了？你跑到我这儿干嘛？他那是啥吧？他那边现在疫情，他让我过去了。啊，让我过去，我过不去。哦，他们那边有疫情。对，你也知道那边有疫情，那你等等呗。我还不想等了，老板，我天天装那里，我睡不着啊！啊，特别着急。丢了，那是。我上那儿是叫你过来，你给我拿了一百五六，叫你挣三十四万块钱，到时候你再去卖给他，大家一块发财。哦，你的意思，你今天拿着这个金佛要卖给我？对，给个一百五十万到一百六十万就行。你关键你挣三十万啊！啊，让我再挣点钱。是呀。哦，谢谢谢谢谢谢，呃，但是咋说呀？这我看着这个佛呀，首先它不是老的，然后它也不是黄金的，我看着它就是铜佛。你第一眼的时候，你说这是铜佛，你我觉得你眼光不错，它就是铜的。嗯、呃，首先你看看它这个重量，啊、嗯，虽然挺重的，因为它是实心必肯定是重的嘛。但是如果是黄金的话，比这要重，最起码得三倍。你说黄金比这重吗？那肯定呀。我这拿个重的，这么重的就。还有，你看这这里都氧化了，黄金。这我这边我没敢抄，老板。不，你不是抄不抄的事儿。黄金它不生锈，跟铜啊、跟银啊还不一样。黄金是不生锈的，你就放地下几千年，它也不会有锈。该怎么黄，它也怎么黄。不会说你上面生锈了，你还得照照才能黄，那是黄铜才是那样。你说的不是金吗？那不是金。再一个，你说这是老的，就这就这做工，这一看这也不是老的，这就是现代的工艺品，现代的工艺品不老，一点也不老。那你说的不对啊！人家专家一眼看着给我鉴定了是老东西，专家一眼看是老东西，那你还是找那个专家吧。不过我说句实话。那个专家啊，很大几率是骗子，想骗你钱的。现在说想给你买了，这你到地方了
，说实话，很有可能给你要鉴定费，要这费，要那费的，给你要钱。那不会，那专家我可相信。那可相信。对。那要不然你就等等那个专家吧，好吧。老板，你我这弄不了这个钱啊，我真挣不了。你这油盐不是金相鱼，啥时候你给我收着好东西嘞？<笑>不好意思，不好意思。叫你挣钱你也不会挣。可能是水平还不到家。好好，老板啊，你还忙着，我还走走。行行行行行,行。好。您好，想弄点啥，老师？那这贵州大头不贵州的？大头银元。对，元大头。看来是不少啊，这也不多，就二十块，二、啊、十块，对，行，你看看，哇，这么多，嗯，哇，都是苹果级的，还、啊，对对对，哦，那行，咱们先对一下数量，嗯，好，对吧？四块，七块，十块，嗯。十四块，十七块，十九块，不是二十块。我现我专门数的清清楚楚，二十块，一块不多，一块也不少。不会啊，老哥，咱你看当着您的面数的、嗯，这东西也没离开您的视线，嗯、一直在桌子放着呢。嗯、这这这就十九块，你再想想。这你说了之后，这这二十块的变成十九块了，这能开玩笑呢？我哥这那不会不会，咱数，咱说句实话，咱就数一下，不可能丢一块呀、啊。他、哦、又不是说小小的，咱这都能看得清楚。我兜里好像有一块啊，兜里有一块啊、哦，我就说，哎，怪不得，不好意思、啊，没事没事，老哥，怪不得你这放兜里，这造种啊。嗯，这个贵啊，哈哈哈哈哈！啊，这这加上这个正好二十块啊对对啊，这能对得上啊？对，那行，呃，这都要出手？呃，全卖了，现在有点急事。哦，看来这老哥，嗯、这银元弄的不不少啊，十几年前买的，十几年前买的，对，那现在肯定是赚了。别提了，那时候多少钱一块弄回来的？有五百，有五百五的，反正五六百吧，大概就五百到六百之间。哎，对对对对，别说了，老哥，妥妥的，起码是翻倍。哎、那时候物价低，物价低，那确实，最近说实话，行情不是太好，行情好的话，可能价格还要比这高一点呢。我这东西你看看、啊、都不错，行，我都先瞅瞅，这都是苹果级的，这说实话没啥、嗯、没啥大毛病了，有啥说啥的。对，嗯，这为啥要出手啊？这我看你这都好好的呀。实话实说，玩银元玩这么多年，我一个都不想卖，一个都不想卖。那这是真是碰到事儿了。孩子谈个对象啊，这到谈婚论嫁的地步了啊、哦。女方张口就是三十万的彩礼，三十万的彩礼。我是没办法了，没办法，我叫我的这宝贝拿出来一部分先卖。我的天呀，这三十万的彩礼太高了呀，老哥。哎，我给孩子说了啊，咱能不能不愿意了？啊，孩子非得愿意。你说这事儿，我也没招啊。那没办法，对吧？那孩子实在愿意，那说明他俩在一块儿咋说呀？有缘分，呃、有缘分。那彩十多秒，不回一张。对对对对，咱做父母的只能说祝福他们。哎，对，哎，能帮的咱帮一把。这说实话，老哥，你这也是大放血啊！啊，没办法，<笑>家里边还有大头的，这啊、哦，还有小猫猫鱼。老哥果然是一个大收藏家。<笑>玩银元的，谁家没有几十块银元？那百十块银元，那都是，那都不是真正的玩家。那对，那对，那对。行行行行，呃，老哥，下面咱闲话不谈了，咱们谈谈价格，嗯、好不好？你说说。赵总，嗯嗯，这个品相，嗯，给你拿个两万块钱，可以吧？出出出。啊，呃，然后其他的这些大头啊，嗯，我就不看有没有分了。啊，品相我看了，基本上都算是通货美品吧。嗯，一块儿给你拿一千二。好，老板好，啊，行不行？既然你算账，算账。对，行。<笑>我咱们再对一下数量啊。啊<笑>、嗯，我数一下，数一下，数一下好一点。嗯嗯嗯，好。你好，想弄点啥？我想让你鉴定个东西，鉴定个东西。嗯，对，你给看看。这我不懂盒子呀。嗯，不是不是，在东西在里边呢。啊，我就说呢。啊、嗯，我这玩银元的，你给我拿个大盒子。嗯、这银元银元银元。银元。嗯，银元。哦，三块银元。嗯，对。
拿着这种银元过来让我看真假，然后鉴定估价，嗯，是吧？对对对对对。那一看这说明啊，这个银元肯定不是你的。那确实不是我的，你猜的真准啊！因为这已经平过集住过盒了，还是批盒的。嗯。那你过来又问，呃，问值多少钱，看真假的，那你对说明你对银元不懂。对，这是咱朋友呗。啊。他是咋？他是咋回事嘛？嗯，他是叫想借我的钱，说难听一点啊，我关系俺俩关系不赖。哦，要借你钱？借了不少。多少？二十万。二十万。嗯，对。然后借二十万呢，因为俺俩的关系在这搁着了。嗯。我我就是意思，你咋说了？说难听一点。拿点东西抵押。我没说这话啊。俺媳妇儿不愿意。哦，你媳妇儿说得拿点东西抵押，等于说就你朋友把这三块银元。放你这儿，嗯，对，算抵押了。对，然后俺媳妇这边的又想叫我害怕不放心，哦，所以说叫你这专业人士来估估价。我明白了，明白了，明白了，嗯、意思就你们不懂这个银元的价值、嗯，想看一下。对，嗯，我主要也是出于一种安全放心嘛。刚才这个是戊戌老龙。那确实确实不少值钱。嗯，这个是二十四年机器局的，北洋机器局的。嗯这品相也不少值钱，我看另外一个，另外好像是一个大头啊。嗯，哇 ，A U 五零的曲笔民，这都是好东西。过这多天一挂说好多米。普通的大头，嗯，一般一千多块钱一块这不是又普通的吗？这不是普通的啊。嗯，这个是曲笔民，大头里面有一个版叫甘肃版，甘肃版里面的最大的名誉品就是曲笔民。它的数量非常少，并且是 P C G H 的评分，给了 A U 5 0这说明它的状态品相非常好。像这个，值个起码五六万没问题，就这一个最低，哎，也得值这么多。就这一个大的五六万，你没开玩笑吗？没开玩笑，没开玩笑。呃，再说一下这个，这个是戊戌老龙，嗯，戊戌老龙。嗯 ，PC 给了一个9 2 a u 的底板也非常漂亮。像这种状态的话，没个七八万估计买不到，就这一块这今天在我印象中，那销售不是换汤吃的东西吗？呃，那你说的是普通的。嗯。呃，我这样跟你说，你看你小时候拿家里银元换汤，嗯，对。我估计啊。你就从你家里一百块里面也找不出来这三块其中一个，这样的很少。对，很少。嗯、就是物以稀为贵。对对对,对。然后再说一下这个，机器局二十四年的机器局，嗯，非常彩，非常漂亮啊。嗯。啊，你就是白币，呃，没有没有彩，就这种状态，也得个四五万。然后现但是现这种又带彩，还是批盒的、嗯，也是 A U 的底板。九二说明清洗过，就像这种状态，嗯，起码也得七八万。就这一个七八万嘛，银元。那等于说这三块银元啊，放在一起，轻轻松松过二十万。那你朋友不错，嗯，给你的抵押品绝对是超过了。主要俺媳妇不愿意，说实话。你现在就是咱有啥说啥啊。嗯。你比如说，你朋友把你那二十万拿走了，最后不还你钱，你放着这三块银元，你放几年啊？说不定。比现在价格还高，现在轻松过二十万、嗯。那那不会，他到时候真要钱给我了，东西还是他的东西。那对，那对，那对。俺俩的这个关系，说白了，你要没俺媳妇在这插一杠子，他都不给我抵押，我也会借。那是。关键是俺媳妇这女人家，你看。哎，这都没事儿，没事儿。嗯、呃，这这东西一点问题也没有。嗯。东西是好东西，来收起来。好。怪不得用盒子装上。嗯。来来来。好，中。我这回去了之后也有所交代了，东西我给他放好。嗯嗯嗯，嗯好。你好，想弄点啥？我感觉我有个事，你给我看看。哦，看看真假。嗯，然后估估价。估估价。没事，你先坐这儿。嗯，这都苹果级入过盒了，还是个广东龙 ，A 有五十分给了。这不是你的东西吧？这俺老公嘞，我拿俺老公嘞，叫你给我看看。哦，你老公的，嗯，然后还有还有其他的，还有其他的，不，这不少啊，这，来来，我瞅瞅，我都瞅瞅，都这我也没拿完，家里边还有嘞，我先拿这几块钱你看看，估估价。哦，估
咕咕架，这东西都不错呀，都是好的。哇，还有一个立龙衣角，立龙衣角这个不错，二十二年传阳，八年的大头。这是个穿龙，这是个北洋，还是个短尾的，东西都不错。你估价，今天是想出手还是咋回事？呃，想找下价值高不高？在,在价值高不高？嗯、呃，这里面啊、嗯，哪一个都得好几千块钱。然后这个立龙一角可能更更贵一点，更贵一点啊。哟，这可值钱啊！那就刚才就说呢，你老公收藏的不错。哎，你别提了，俺老公已经三个月没有把他自己的工资给我了。啊，平常都把工资给你了？对啊，按月给我，啊、这也是不正常呀。啊！然后我收拾屋里的时候，我看他在书房里边呀，堵着好些纸，好些这些银元。对，我怀疑他拿这个工资买这了，工资没给你。对。哦，嗯，那你的意思就是，我都全部都给你估估价。对对。你像刚才也说了，这这东西都不便宜，一个都好几千，一个都好几千。那你给我，你给我大概这种啊？大概，嗯、呃，这哪一个不得不得个四五千块钱？然后像这个可能价格更高，这个更高啊，这一块四五千，那这算下来反正不得个三十万块钱，那钱不对呀啊,啊，咋回事？我一个月四千块钱，你我这一块四千多，我都我我相信了，那那一块鸭子你我来更高，他钱、啊、多出来的钱他从他从哪弄来的？啊，家里面还有？对呀、啊，哦，这一个，那你要这算下来，你你老公一个月四千。那三个月也就一万二，对呀、啊，就一分不花一万二，是吧？是的、啊，是的、啊。钱钱对不上，对不上。那你这对不上，你得回去问问他。那这个东西现在卖给你收不收啊？你卖给我的话，我肯定可以收，我可以收。但是你看啊，嗯，刚才你也说了，这是你老公收藏的，对吧？你要是就偷偷的给卖了，这也不合适啊，对不对？再说了，还有非常重要的一点，嗯，你看啊。你对这个不懂，啊，是吧？对。那我要是说价格上万一骗你了，或者给你说的低了，有没有这个可能？那回去不你们不是吃亏了吗？那是，对不对？你得回去跟你老公好好商量商量。比如说他他要出手了，到时候哎你，你跟他一起来。你想想，我得问他嘞，是吧？我得问他。对，你可以回去好好问问他，到底咋回事？哎，你肯定这个钱对不住账。哎，不过你老公这收藏的这东西不赖，哦，这东西我看了，这很好是吧？对，都都不错，都是好东西，明白吧？都是好东西，你不行，你回去问问他。好好好，啊，那中，那谢谢你哈。没事没事没事啊，好嘞好嘞，再见。您好，想弄点啥？哎，老板，我想鉴定一块银元的价格。鉴定银元的价格，对，你先看看咋样？哇，这块银元不简单呀、啊！这块银元我看也不简单。我来之前已经查过资料，补过课了。啊，来之前查过资料，补过课。对，呃，老哥，嗯，呃，我想问一下，嗯、你这块银元你查的资料能值多少钱？呃，好像说的是四千万左右。四千万左右，哎，对，哎呀，你也没有查错呀，啊、嗯嗯，呃，这个是奉天鬼谋一两，嗯嗯，今年夏天啊，拍卖会上确实出现过一枚，当时拍了四千万、嗯，四千万多一点，啊、嗯，对、嗯，是吧？对对对、呃，当时说的可是孤品呀、啊，全世界就只有那一枚。嗯、我想问一下、嗯，你这一块又是从哪儿来的呀？嘿嘿，我这一块。呃，我跟你说啊，啊，上俺同学他家玩去了啊，上同学家玩了。对他爷热情好客，嗯嗯，退休了一个老头啊，退休的老干部。哎，对，哎、哦，然后他喜欢玩这个，喜欢玩银元。对，然后他送你一枚，这这这不算送啊。走的时候我趁他不注意，我顺走一枚，趁他不注意顺走一枚啊。对呀、啊，那你这、嗯、老哥有一句话叫做。不告而取，是为窃，窃可是盗窃的意思啊！你这这样做可不合适呀！哎，你白讲，搁哪来的了吧？当时我也是顺手一拿，我也没想到他能这么值钱啊、嗯！你就看你能给多少钱吧！啊，今天就想出手。对，哎，首先吧
，老哥，你这种行为啊，肯定是不对的。再说了，真要是这个银元能值几千万，嗯，你看一下，你要是被发现了，你这说实话，你这是可有的做了，啊？<笑>我这个人咋说哎？你我也不知道，还是那种你不知道，不知道就敢拿出来卖，不知道无无罪嘛？好在你这是胡扯呢，嗯，你这是歪曲。呃，这样我先跟你说一下啊，这块银元好在啊，嗯、这块银元是假的、嗯，那个真品啊，确实能值几千万，嗯，确实能值几千万。嗯、但是这个你看啊，它突出的部位、嗯、本来是银元吧，突出的部位你看现在已经已经换黄了，嗯。这说明啊，这个币啊应该是黄铜的，哦，嗯，估计你同学他爷爷啊，嗯，也就可能是喜欢逛古玩市场，哦，喜欢逛古玩市场，这在古玩市场淘回来的，哦、嗯，东西应该不贵。你看清楚、嗯，我看清楚了，你不要光看它的价值，你得看真假。嗯、就这全部啊，嗯，币面包括这个边池。嗯嗯包括它这个颜色，这看起来全部都是一眼假。哦，你别说它是值四千万了，嗯，我估计四十块钱也值不了，在古玩市场估计一二十块钱。你明白吧？那是爬盘吗？这是假的。我看他家条件可好、啊，条件好不好咱不说，咱只说这块币。嗯，哎，这块币是假的，好在是假的。嗯，有啥说啥的，你正好可以给他还回去。这样的行为真的是不可取。嗯，哎，这老头玩啥不好，非得玩的假的。这人我都没法说。这这这，哎呀，你这是、嗯、来东西还是你的、嗯？东西你先拿着，东西还是你的。哦、呃，说实话、哦，给他还回去。呃，幸亏是假的，那、嗯、要是真的，你想一下，价值几千万的东西丢了，嗯、人家报警抓到你啥情况？别说了、啊，我还给他可以。啊、我到地方，我非得说他几句不中。我啥瞎死哎！这都那么连的家伙！哎呀，好了好了，还回去吧。没意思，还回去吧，还回去吧。你好，想弄点啥？咦，你给我看看，俺这个姥姥啊，非常抠门，然后还长。这是啥呀？老钱币？老是老嘞。哇，银元大头。呃，咋回事？这你姥姥姥姥给的？对，俺姥给我嘞。前几天上老家去了啊。都好多年没有去过了，我实在不想上他家去、嗯。咋回事啊？姥姥家一般都非常亲啊。家里面一个老婆，长得不能行，还不收拾，他们还弄出来，然后我也不想去、嗯嗯。啊！这前几天去了之后嘞，非得塞给我几块这，我都不想要。啊！他刚开始拿给我的时候，我连接都没接，我这长得不能行，这咋拿还有一股味儿。啊！然后我说了之后，他给我拿个纸包了一下子。哦。给你用纸包起来了，哎，包了之后我先装到兜，装到包里边儿。那可以啊，这这是银元呀。银元。对呀、啊，一切。啊，咋了？这我回家，然后俺妈跟我说嘞，啊，这管值点钱。能值点钱？对，但是具体多少没说，我不相信他能值多少钱，<笑>就这样子。嗯，说实话啊，老人家，你看把这个银元给你了，这说句实话，这都是传家宝。等于说把传家宝给你了，说明你姥姥很疼你啊。有几个这还疼我吗？啊，嗯，这大头品相不是太好，能值个大几百块钱。哦，几百块钱能有？哎，对，嗯、呃，这个湖北龙吧，好像是湖北龙，可惜上面有搓迹，有搓迹有伤，也就两千来块钱吧。你这有个这两千多吗？对呀、啊，北洋龙，北洋龙。咋说呀？也不是品相也不是太好，你看这边边有磕碰，有磕碰，还有你看这划伤，这边好像这是咋弄的？我也不知道，给我都咋？都是伤，像这个估计也就两三千块钱，这加在一起也不少了。那你说这东西我也值钱了。那你这这加在一起五千块钱肯定是没跑了。咦，俺妈，我听俺妈说的。俺姥爷家以前都是大地主级别的，家里非常有钱。哦，姥姥家那边有钱。对，俺姥地主。对，俺姥结了婚了之后，啥都不会干。啊、哦。俺姥爷还说，这结完婚啥都不干、哦，没有干过不会。哦，你说是姥姥的娘家
是地主。哎，有钱的很，我听俺妈说的。啊。然后呢，这他说他家里面的东西，老东西可多。可多。对。那,那这不错呀、啊，这这银元，你看给你三块银元不好吗？这这这这几千块。咦，他当时给我的时候我也想。你还嫌弃？<笑>给你钱，嗯，年龄大了，一般也不能挣钱了。钱估计没多少，但是，呃，既然你姥姥她娘家那边啊是地主，呃，估计留的肯定，哎，有不少这个。嗯。不过这也不少值钱呀、啊。咦，那你不说，我哪知道哎？这脏兮兮的，我估计扔地上都没人捡。嗯，<笑>那不会，不会，不会。呃，刚才就说了，这在谁家都是传家宝。像你姥姥，你把这都给你了，以后还得多去你姥姥家，哎，多去看看她。有时候并不是说帮她多大的忙，有时候过去啊，嗯，给她聊聊天，说说话，我觉得老人家就非常开心。那肯定的，你这一说这真值钱，那我真得多去一趟嘞，啊，不能不去了嘞。把你姥姥哄开心了，说不定以后啊再给你几花，对不对？那你说这不太敢啊，不太敢，俺老可疼我，其实。是吧？嗯，哎，你既然那姥姥疼你，那你更应该去了，对不对？你不能说老人老人年龄大了，没原来干净了，你就嫌弃啊，对不对？谁没有老的那一天呢？老板教训的是，嗯，那这几块银元咋弄？是留着还是出手？嗯，出手吧，出给你吧。我到时候还去，我去了之后，我看他有没有更值钱的。嗯，那行，那行，那我就给你算算。中啊，好嘞，老板。好。你好，想弄点啥？老板，咦，我要发财了！发财了！对你给我看我这俩能值多少钱？这俩银币、银元能值多少钱？就靠这两个发财了？那是的。这两枚好像都是普通的做羊啊，靠这两枚做羊怎么能发财呢？做羊啊，老板你,你搞错了吧？这个是俺舅送给我的。啊，你舅舅给你的？俺舅都得。卡塔尔做大生意了，卡塔尔就那个现在举行世界杯足球的那个卡塔尔哦，呃，现在举行那个世界杯足球赛，那那卡塔尔，哎对，啊，在那边做生意呢，一开个大厂子，你都不知道啊、哦，非常有钱，有钱人多了很啊，哦，在那白白布头上面那那啊,啊，我知道我知道，那边因为都是阿拉伯国家属于，那边确实是非常有钱。但是跟这俩银币有啥关系呢？这俩银币是俺舅，说实话，还在外边一直做生意，都没回来过。嗯，特意从国外寄给我了。哦，寄给你的。他说这是卡塔尔的银币，卡塔尔的银币。对，非非常值钱，非常值钱。他有没有跟你说能值多少钱？他没说，但是具体没说。俺舅虽然没有当时跟我说多少钱，嗯，但是我感觉这东西可值钱啊、哦！你想想，这卡塔尔银币啊。哦你就又做大生意呢？对，肯定得给值钱的东西。对啊，他不会给我便宜东西啊。哦，我想着后边，你想我结婚买房子，那都靠他了。结婚买房子就靠这两块银元？对啊。哎呀，我的天哪！呃，你要这样说的话，我估计你要打水漂了。你结婚要买房子，我估计得靠你自己了，或者靠你父母也行。你靠你就这两块银元，肯定是不行了。首先说一下啊。这俩银元啊，呃，确实是老的，你看还已经苹果级入口盒了。哦，我就在想一个问题啊，你看你就在国外，怎么评级公司还是公博？公博属于国内的呀。再一个啊，它也不是卡塔尔的银币。你看这上面说说了，法属印兹纳银币。法属印兹纳你知道是哪儿吗？那不都是国外了吗？是国外不假，但是它也不是卡塔尔啊。卡塔尔是西亚阿拉伯国家属于，这法属印兹纳，用现在的话来讲，估计应该就在越南、缅甸那一块这是一九二六年，这民这当时咱们中国应该就属于民国了，那时候发行的银币。这个做羊，呃，你要说有价值呢，那确实，嗯，像这种公博评级的 A 五十三分的，怎么着得个大几百块钱。几百块钱，对，大几百块钱是有的，但是你要想着靠他去娶妻生子、买房子、买车，那说实话，那差得远了。老板，如果这几百块钱我给你收不收？给我，嗯，你给我的话，我收的话一块，我能给你五百块钱
，你五百块钱都想借我的大楼啊？这之前的很啊，咔嚓是银币，你这不是忽悠我了吗？不是，你这这老弟，你觉得这一块银元能值多少钱？我感觉这东西不值一百万、二百万吗？多少？一百万、两百万。一百万、两百万，对呀、啊，一块儿，对呀、啊。我的天哪，想啥呢？呃，你这样，你要不要？我给你找几块，我给你找几块这样的，呃，六百一块，六行不行？对，六百一块我卖给你。不用不用，怎么样？你想捡我的大漏？我没有想捡你的漏，我跟你说，真不值啥钱。呃，玩银元的呀，一般都是国内的人，国内的呢。呃，一般玩喜欢咱们国内的银元，比如说大头、小头啊，或者是龙阳啊，那些可能会多少能值点钱，但是也没有说你一块能值一百万、两百万的，那开国际玩笑呢。你就啊，嗯、呃，可能咋说啊，给你两块银元，让你留着收藏，让你好好保存，那都没问题。但是你看，你就也没说这能值多少钱，心里面想的，要不行的话，你给你就打打电话，到底能不能值一百万、两百万，问问你舅舅。你行吧，听你这一说，我感觉你说的也是对的。对呀、啊，那吧，我回去我给俺舅打电话问问。对对对对，你问问问问，别别搞岔了，这要不然来个大乌龙怎么办？并且这不是卡塔尔的，再说一遍，法属印度、越南、缅甸那边的，明白没、哦？明白了，明白了。哎，可不是卡塔尔的啊！行行行，谢谢老板啊！啊，没事没事没事。你好，想弄点啥？哎呀。我这有个宝贝，有个宝贝，对，大宝贝。哇，哇，你小心一点，能打开看吗？可以，我给你慢慢的打。你哦，不是，你别摔着了，别摔着了。对，尽量我感觉来历非常大。哎，对，你最好戴个手套之类的。戴手套啊？你稍等一会儿，我拿个手套。这样的手套行吧？可以可以啊。来来来，我还得拿个手套。最好是别摸脏了。哦，不能摸脏了。没好东西，黄金的。黄金的。对。二十一年的传扬。对。我的天哪！嗯。这是民国的东西啊。对。哇，三只鸟还在。嗯。太阳还在。嗯。呃，老高，嗯，先讲讲它的来历。哎，这是九几年的时候啊。啊。二爷从台湾带回来的。九几年的时候，二爷爷从台湾带回来的。对，当时咋说哎？啊、嗯，呃，他家里总共有五个，有五块嗯，因为俺这一五块这样的银元，对，这这不是银元了，这是金币，对，金币啊，啊，俺这一卖啊，就俺俺爷啊，五个孙子，啊，五个孙子就给俺一块我是长子长孙，所以说这个哦，我传承下来了，啊，长子长孙给你一块对呀、啊，我现在实话实说，我要不是卖这个盖房子，我不会拿出来让你看。哦，家里面要盖房子，缺钱,缺钱了。对啊，所以要拿出来变现。对，直接变现，看能不能。我的天哪！卖。九几年的时候，二爷爷从台湾带回来的。对，我给你。这一听啊，感觉就得是嗯，特别值钱的宝贝。俺、嗯、二爷啊，我跟你说，以前是造币厂的中官，中造币厂的中官，民国那时候。对。造币厂，对，你看银元不都是用银子做了吗？啊，俺二爷当时私自，哎，用黄金做了五块，做了五块，对，哦，你说从民国做好之后，一直他留着，嗯、到九几年的时候、嗯、给了你一块，让你传承下去，给俺爷一块，给我我挂不上机，哦，给你爷爷一块，嗯，然后现在爷爷传给你了，对，传承下来了，哦，我的天哪，这。嗯非常具有传奇性啊，呃，老盖儿，嗯，那你这讲的是天花乱坠，我就想问一下，嗯，你这个想卖多少钱啊？我别问我卖多少钱，越多越好，越多越好，给多少，最多能给多少，最多能给多少？对，那你心里面总得有一个价位啊，最少咋着也得给个千八万啊。哦，你的意思就最低得一千万，最低了，不能再低了。哦。说实话，老哥，嗯，呃，这个东西啊，嗯，你看二十一年的传扬，嗯、呃，如果是银的啊，啊，呃，可能大概十万左右吧，十万到二十万之间。你我这个是黄金嘞。那如果说是真是说像刚才您说的，嗯，呃，你这二爷爷在民国、嗯、是吧？呃，这个在造币厂是一个主管，对吧？嗯、对。啊、呃，然后呢，呃，私自做了五块金的，嗯，那就
，那就厉害了。说句实话，你要是真是真是这样子的话，你别说一千万了，嗯，我估计就是两千万，嗯，也差不多，因为毕竟他就这五块，是不是？但是这个咋说呀？嗯，就我拎在手上啊，老哥，嗯，你说不是说黄金做的吗？对啊，我拎在手上，感觉重量不太对。你看，紧晃紧晃的，如果不是黄金，它不会有那量。不会有那么亮，你看放多少年？我跟你说，现在黄铜有的比这还亮。你不可能。呃，这样吧，嗯，呃，咱也咱俩也白抬杠。嗯，你看，要是银的呢，嗯，这一块币啊，应该是二十六克多。嗯嗯，你看它跟银的，我看大小一样，厚度也差不多。嗯，是黄金的话，应该是比银基本上重一倍，应该在五十克左右，是不是？咱拿秤称一下。好吧，你再称，你称一下，这样就就好了嘛，就知道，那是吧？那我说他是铜的，那马马上你你生气，嗯，毕竟是二爷爷给他，还从台湾带回来的，那行，我这我这屋里有秤，咱咱咱，到这边来，我这还真有这个电子秤，称一下啊，这个秤的，呃，精确度应该在零点零一，准不准？呃，我称黄金。称银也都是用这个称称的，咱们看一下啊，嗯，二十六克多一点，对，重量对，重量对，<笑>没事儿，没事儿，老哥，呃，这个东西啊，呃，你刚才说想要一千万，这店里啊，也没有那么多现金，我也没那么多钱收，呃，回头我给你预一预吧，万一有哪个大老板看上了，哎。我到时候给你联系，可以，行不行？可以，你留个联系方式，行吧？来，还装装起来，我绝对会给你那个啥，给你分成。行行行行行，那就这样说了啊！好好好，好好，再见。你好，想弄点啥？我想卖你三块银元，卖三块银元。嗯，对，行，我先上手瞅瞅。好，等于买买的都是真的。嗯，都是甘肃版的大头啊。这银元品相都还说得过去，都是甘肃版的大头。不过唯一遗憾的呀，都是没给分儿。你看这个是九二，这个也是九二，这个是九七。老板，你别给我搁这胡来，我跟你说吧，啊、咋了？银元我都卖过好几回了，你也别想压我的价，你这没分儿那没分儿的。俺这俺爸的银元多，啊、嗯，这都是俺爸也是老收藏家。哦，所以说你不能给我压我的价钱，你说这没分那没分儿，你得给我、哦、经常卖这个银元，对我都卖七八回了，所以说这价格我比你清清楚。那你这之前卖的像比如说大头啥的，卖了多少钱一块？这大头都是一千，龙阳都是两千五，这大头啊，你也得给我一千一个，你别说这没分那没分你也压我的价钱，我跟你说实话，一千块钱一个。嗯，对呀、啊，这就是大头就是一千，我卖七八回都是这个价。哎你这这东西肯定不是你的，你连价格都不知道。我咋不知道？都是一千块钱，这俺爸嘞。哎呀，呃，你知道这是啥版别的大头吗？这是这这三个啊，都是甘肃版的，就是大头吗？嗯，大头里面版别很多，甘肃版的是其中一种。嗯，你像普通的甘肃版，像这个，我刚才看了一下、嗯，就是普通的甘肃版，还是个老包浆。嗯，像这种普通的甘肃版呀、啊，一般它得在两千左右。这垃圾还要两千吗？别人给我一千，有的给我九百，我都卖了。哎呀，这上面脏了，好你这是啥都不懂啊。嗯，这还是普通的，但是这俩就不一样了。嗯，这俩是甘肃版里面的大名誉品。嗯，像这个就是甘肃版里面的落叶版。哦，正面看着跟普通的甘肃版一模一样，你看不出来，但是它的背面啊。就有不一样的地方了，嗯，比如说在这儿，你看它这个大概在四点钟方向，嗯，这里有单独的一根叶子，没有连在这个夹合上，嗯，就在这儿呢。这个是落叶板，嗯，像这种品相的话，这个我能给你两万左右，两万左右，对。我还想跟你要一千一的，你给我两万。所以我就、嗯、我就说你不懂，你之前我不知道，你要是卖的普通大头，你卖个千二八百的那都不要紧。你这你说你要是带板别的大头，你卖了你这多可惜啊！谁知道，反正都是大头，都按大头价卖。这个更厉害了，这个是嗯甘肃版里面最大的名誉品
，曲笔民。曲笔民呢，呃，他这个“民”字最左边这一竖啊，它是弯弯曲曲的。嗯，你看这个普通的，嗯、呃，普通的这个“民”字，它是这一竖直接就很利索的一竖下来了，很直。嗯，但是这个它就是弯弯曲曲的。你要是说你当普通的卖了，那是真是可惜大了。像这个曲笔民，我大概能给你个三十万都没问题。三十万，三到四万。哦，不是三十万，就我吓一跳，我说三十万。<笑>但是你这三，你就不说多了，你就三万。嗯，那跟你那个一千，你你看相差了多少？这谁懂啊？这俺爸收藏的，他也不给我说，都是。那你这算下来，你看你这多少了？这都五万多了，你要是按你刚才估的，才三千块钱，出这么多。嗯，俺爸他不给我说。确定要出手吗？确定要出手。呃，那我就给你算一算。嗯。哎，另外我想问一下，这你刚才说是你父亲的是吧？对对。呃，你父亲送给你的？没有送给我。没送给你。俺父亲他不是都我了吗？我拿了他了。那你这没没经过你父亲的允许就卖他的银元？我经过他，你这是遇到事儿了，要不然的话你不会卖银元啊？啥事儿？反正都是打牌没没钱了，打牌没钱了啊？对，就卖你父亲的银元。那他早晚都是你连价格都不知道，胡卖八卖的，还一大头一千，还龙阳一两千五，你这还搞得很懂的样子。那本来就是这个价钱。那你有没有想到，那龙阳贵的有好几万一个的？你两千五卖了，你父亲知道了是啥？是感啊？是啥表情？不知道，反正咱父亲目前为止他不知道。嗯，这东西我也就给你估估价，你这东西我要不了。再一个，呃，你缺钱了，我看你父亲，你说你卖了七八次了是吧？嗯。那看来你父亲收藏的银元也挺多。嗯，对啊。嗯，说明啊，你这都是普通老百姓有时候都玩不起，说明你家庭条件也不错。你缺钱了，给你父亲要吧，别卖他的银元。他不给我，他知道我大牌。不给你，嗯，说实话，叫谁谁也不给你，那东西还是你便宜一万块钱给你一种。哎，不不不不不不，便宜多少我也要不了。反正你给我估八价了，你不要我卖给其他人。那那行，你找其他人吧。嗯、哎呀，这是啥人呢？您好，想弄点啥？我看这银元，我值多少钱？这东西？看看银元能值多少钱？嗯、对，哇，都是苹果级入果核的。嗯。看看价值是吧？那你这东西都不是普通的呀，造币中厂，老包浆、嗯。我的天哪，这怎么着不得两万多这一块？我都知道，俺爷爷不会送我便宜东西。哦，这都是你爷爷给你的。对，我的天哪，这你爷爷说实话，收的收藏的不少好东西啊。嗯，俺爷爷二十年头了都收藏银元。哦，东西收藏了很多。看来你爷爷非常有钱。你看这随随便便出手五块就五块银元，这五块银元没一个简单的，也没啥钱嘛。当时咱买的可能便宜，他的退工资都买了、啊。哦，那为啥要给你这个呀、啊？因为我给他生个孙子，嗯，给他生个重孙子。哦，你家有小孩了？嗯，对，俺爷男孩。对，男孩。哦，恭喜。俺爷比较喜欢男孩，因为俺家的这个传承下来。人口比较少，人口比较少。嗯，对啊，生个孙子一开心，然后给了五块银元。嗯，对，啊、呃，那不错。这算是给小孩的见面礼吧？啊，对，啊，有这一说吧？有这一说。哦，非常不错。嗯、想意思想知道他多少钱？啊，对。那你这说实话，你这爷爷这手笔不小。嗯、我先跟你说一下啊，就刚才这个，两、嗯、万多，是吧？嗯，呃、就这个，也得两三万。龙凤一角的，就这一小点儿两三万吧。啊，这个是龙凤一角，溥仪结婚的时候，溥、嗯、仪末代皇帝溥仪结婚的时候发行的纪念币，非常少，嗯，品相非常好，这得 M S 了，嗯，肯定价格高。然后这个北洋楼可能便宜点，大几千，嗯，没问题，这品相也嗷嗷叫，嗯。然后这个，这得三四万，这是啥东西？过三四万，大清轩三啊。这品相就没没咋流通过的，非常漂亮。这俩是一样的，你看这个品相可能会弱点，但是也得一两万。嗯，都这。这总共加在一起，我估计肯定得十十万左右吧。你说这生孩子还是有好处啊！我，俺爷给我那些宝贝，我都给媳妇还商量商量。啊，到时候再生一个给他。再生一个。再生一个。你再生一个，你也再给你五个。你那说了，这一次给五个，嗯、再生个男孩给十个
啊，再生个男孩给十个、嗯、二胎，给个双胞胎，直接奖励四十块，翻倍。哦，生双胞胎直给四十块。啊，对，直接翻倍。我的天呀、啊，他如果说是还跟这种一样的话。你像四十块，你这多少钱了？你看也都那都百万了。你看也都是大宝贝放的，都是这好音乐。我的天，那得回去好好商量商量。嗯、对呀、啊，我都说回去跟媳妇儿连夜加班。<笑>那那那就有点有点那个啥了。对，嗯、呃，慢慢来，嗯、好吧。呃，这这些音乐咋弄？卖了啊？卖了？卖了？嗯，对。那你爷爷不是说给小孩留的见面礼吗？这都不也是？等我再生了，又不是又奖励十块了吗？对不对？多啊，这东西！我的天呀，那行，嗯、我给你好好算算啊,啊，行吧，好。你好，想弄点啥？哎，老板，不知道能会手打针不会手？打针？对。呃，我先看看。来，我这银元、嗯，这是啥呀？中间是个兽吗？呃，两边是双龙，也不能算是瘦啊。啊，诶、嗯，这跟普通的还不一样啊。平常的双龙瘦制币都是广东的、嗯，下面没有这种小山坡呀、嗯。对，你看看，我的天哪！嗯，李鸿章纪念。<笑>你这老哥，你这东西从哪来的呀？这是当年李鸿章高楼幻想的时候。啊、哦！慈禧太后为了表彰他的功劳，为了表彰他的功劳，专门特意制造了一块银元，就做这一块。对，你的意思这这一块银元还是孤品，绝对是孤品。这上面这个老头是李鸿章，就是他，清末名臣李鸿章。对，呃，慈禧太后给他弄了一个，嗯，给他专门做了一块币。对，哎，但是他的后人啊，啊、嗯，他没有保存好。没有保存好，以至于流落人间。流流落民间，对，流落民间了啊！前几天我逛古尔街，专门淘回来的。哦，前几天你逛古尔街淘回来的。对。哎呀，老哥，你这故事讲的太精彩了，一惊一乍的。不是说精彩，事实就是这样、嗯。哦。我运气好。那你说，嗯，你说就这块孤品，嗯，全世界只有一枚的孤品，嗯。怎么就你能在果儿街上淘回来呀、啊，老哥？嗯，有没有可能啊？嗯，你在果儿街买回来的属于工艺品，属于就现代的臆造，就臆想出来的，不可能啊！来，叫你看看我其他嘞。哦，还有其他的。对，这普通的我跟你说我都不玩。嗯，那行，这个大针孤品我估计都得上千万了吧？上千万，咱先不说它的价钱。哦，这个是嗯。红线飞龙，对，袁世凯的，对，这是普通的红线飞龙，哦，普通的原像飞龙，对，他这不值啥钱，不值啥钱，对，那这东西要是对的话，这一块儿估计也得个几十万吧。嗯、老板，石像，来看我这一块、啊，这一块，哦，还有一块，这一块要比普通的要高一个档次，哇，这品相特别好，绝对未流通，未流通，对，哦，我的天哪，老哥，这上面还有签字啊，对呀、啊。签字很重要啊！我刚才说这个是普通的，这签字版的都是好几百万啊！你可说对了，嗯，这正版人的堪称古品，比古品还少。呃，那不至于，嗯，呃，肯定是有，嗯，但是你这老哥，你这只玩这大针、嗯，不玩普通的银元，普通银元没意思。那你今天就是想卖喽？哎，这三块，我你看你喜欢哪一个啊？哎，我想卖一块。卖一块儿，对，我不舍得卖，说实话。呃，老哥、嗯，有啥说啥的。嗯、你这三块儿，如果都是对的、嗯，那都抢着要，哪一块人家都抢着要，因为这都是平常见不到的东西。你说对呀、啊。但是我看着这三块儿啊，嗯，都不对，它不老。咋不对呀、啊？你看你说了的。哎呀，老哥、嗯，你这这你这开国际玩笑的吧？大真都被你都被你找到了，这两块也是古玩街上的。淘回来的吧？这两块当时买的贵，知道吧？买的贵，对。那这两块买了多少钱？这一块当时在古二街，可能也都有几十块钱。哦，几十块钱淘回来孤品。对。那这两块更便宜了。这两块不不不，这两块比这一块贵。因为啥？因为啥？我说不了啊、哦。这一块，这这两个是多少钱弄回来的？这一块是三百。一块三百。对。哎呀。我看了啊、嗯，我就用手拎着，我估计这两块应该是银的，嗯、所以它价格高一点。哦、oh, ，这个呢，几十块钱，因为它连银子都不是，嗯，这直接就是用铜，易照的
这他还还李鸿章弄俩双龙，哎呀，我的天哪，这东西要不了，这都是都是假的，让我看都是假的。老哥，你看你咋说这话？老哥，你听我一句劝，玩银元，你玩一些能见到的、常见到的，比如说大头啊、小头啊，你要说各种省龙也行啊。你光弄这些什么红线灰龙，还有李鸿章，你这不是吓人吗？来，留起来，留起来。东小偷没意思，那没意思啊！上千块钱那不好玩。哎呀，我的哥呀！我就说实话，你要不然再找高叔给你看看。你我不找高叔了，你不是我。啊，那行，那行，那行。你好，想弄点啥？老板，我有一块银元，你这要不要？银元，拿来，我先瞅瞅，可以吗？好，给。哦，这是一块儿。大头，这是一块民国三年的大头，品相还不错，不过没有什么版别。我看一下边瓷，边瓷也没问题，东西是老的，可以收。不过你这银元从哪来的？抖音绝对是真的哦。我跟你说，老板，这个东西是俺爸给我的。哦，你父亲给你的？对呀、啊。呃，那不错。买是真的。哦，这可以。结婚的时候，俺爸过来都那嫁妆嘛。哦，嫁妆银元，哎，这我知道，啊。然后给我说的这个银元可不得了啊！啊，穿了好多倍了。穿了好多倍而已。嗯。超级值钱。超级值钱。对，就是比较它这个东西比较稀有。嗯、呃，你父亲给你说的这块银元能值多少钱？一百万。多少？一百万。一百万。对呀、啊。我的天哪，这你父亲不太懂吧？这哪有大头能值一百万的呀？那不可能不懂啊，穿多少代了，穿到俺爸这儿了，俺爸又给我嘞，他不懂，再不懂他他知道这可足贵啊！啊，穿了很多代了，是的呀。那确实，这块银元呀，你看是民国三年铸造的，那距今现在应该有一百年往上了，但是确实是一百年往上了，但是这也值不了那么多钱呀，这大头也就是民国的货币。就像咱们现在的人民币一样，这很普遍，很多家里面老人放的都有，这值不了一百万呀，开玩笑呢。那你说的不对啊，那俺爸不能哄着我玩啊。嗯，是这，我跟你说一下啊，像这块银元呢，我刚才也看了，品相确实没啥问题，挺好的，嗯，也没有啥伤。像这种我们收的呀，嗯，一块能给一千二。多少？一千二。你那不中，你那差距太大。那确实啊，我也觉得。上百万的东西，你给我上千，你不是开玩笑的吗，老板？嗯，不是，嗯，主要是你再咋说，他也值不了一百万。你说不大天来，他也值不了一百万。大头里面，板别很多，能值一百万的大头确实是有。嗯，超过一百万的，比如说铅制版的，或者是加制的，就甘肃加制那种，品相好了，也能超过一百万。但是这普通的大头，那真值不了这么多钱。你这要不然你再打电话给你父亲问一问，是不是搞错了？我不用打电话，我直接上，直接亲自找俺爸去。嗯，我问俺爸这咋回事？这这……我估计啊，你会不会是听错了？还有我，我想问一下，你这个结婚啊，呃，多长时间了？十多年了。十几年了？对呀、啊。呃，有个十五六年。啊、哦，差不多。十五六年，那我我觉得啊，你有可能是听错了。你像这个银元啊，在十五六年前，估计也就能值个一两百块。你是不是听着一一两百万，对不对？相差了一个字儿，啊，有没有这种可能呢？你这种可能有有没有这种可能？我跟你说，我现在都找俺爸去。哎，对对对，我也问清楚问明白，对是不是？对对，你问清楚。哎，因为这个大头确实是没有值值这么多钱的。来，东西你还收着，好吧？好你回去再问一问啊。主，那、啊、谢谢你了、嗯。没事，没事，没事，没事。你好，想弄点啥？老板，我这有个国宝级的传家宝，你管收不管？国宝级的传家宝。对，你看看。行行行，国宝级的，这是一个麒麟啊，呃。怎么回事？有什么大来历吗？还是咋回事？咦，这来历可大了！来历可大了。对，呃，那你讲讲。这个当时是啥吧？清朝的时候，嗯，他祖上他传下来的。哦，清代的东西。对，这个东西当时为啥有吧？俺
，俺祖上可是清代的大将军啊！啊，清代的大将军，对，驻守边疆嘞。哦，当时有一次是啥吧，那个大叛乱。哦，后来，俺祖上直接是把他平了，哦，就是打胜仗了。啊，打胜仗了，打胜仗了！这慈禧为了奖励俺祖上，当时直接就是御赐了这个金黄金麒麟。哦，御赐的黄金麒麟，还是慈禧太后赏赐的。对，然后你是说传家宝啊，你都说一直传到我这，传了多少代？嗯，哦，天天当宝贝供着。行，我先瞅瞅，还是慈禧太后传下来的。那你说这来头很大呀，这啊是啊，嗯、呃，那你这传家宝都一直在家里放着，今天咋拿到这儿要出手啊？哎，这是、啊、这是碰到啥事儿了？这是家道中落了。家道中落，到我这一代，嗯，说实话，只够玩了，嗯。你看我现在三四十了，现在没结婚了。哦，那时候想着家里有钱，哦，没有不好的干，嗯，天天都是吃喝玩乐，这不是败光了吗？哦，你这是今天准备要出手，然后，呃，买房买车，然后准备娶媳妇儿是吧？是嘞。哦，那这样，我想问一下，你这个黄金麒麟？所谓的黄金麒麟，你想卖多少钱？说实话啊，啊，我之前找几个专家看过了，专家看过了，对我给他拍了图片，他往上一看，啊，他说的最低最低得三百万，三百万，对，那你这给的三百万价格很高呀，你直接卖给他们多好呀？我感觉他能给我三百万，实际上能卖个上千万。哦，这行多少我了解一点。你知道吧？哦，了解这一行。对，说的三百万，实际上能给我卖的更高。啊、哦，你是不是觉得那古玩行当，人家都说了，三年不开张，开张吃三年。对。人家说值三百万，有可能他值三千万。对，所以说，啊、我想当地的，我想你看看啊，你有没有这个实力收？哦，有没有这个实力收？嗯、呃，说句实话啊，你拿着这个东西啊，说实话，你真是来错地方了。小严这儿啊。主要是玩的是银元，你家传的几好多银元能值三百万，我说说我凑凑还能给你收回来。你说你弄个说这这黄金麒麟你过来，还三百万也不满意，你的意思就就是得比三百万高呀？再说三百万了，你要能收四百万我都给你，我还省令单位跑了哦，还大风险啊！你的意思今天想卖给我四百万？对，我要不了。首先啊。嗯，这咋说呀？你看这个东西啊，我看着就不是黄金的，然后再看上面的工艺，翻砂工艺，这也不是老的。你说，你说祖上跟那个呃，祖上慈禧太后赏赐下来的，这谁也没法证实的东西，所以我对这个不懂。可能他能值几千万，我这边也没有这个实力收，是不是？那老板，嗯，中不中？你得有个价，对不对？你感觉还值多少钱？给个价。对，我出个价，我价我就不出了，我给你估个价吧。嗯，我个人觉得呀，这是一个黄铜的翻砂工艺，现代的工艺品。像这个东西呢，嗯、呃，我估计也就值个两三百块钱。两三百块钱？对，两三百块钱。带出来，老板，这东西都得给你邮院啊，三百块钱给你。给我？对。我不要这东西，问题是，我觉得你要去买的话，可能就得两三百块钱。但是我只是给你估价，我不要。你看你这老板啊，这给你了，你又不敢要了。嗯，我看你都没这个实力。对对对，没这个实力，不好意思，不好意思啊。我去加料在这儿。嗯，行行行。